हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बोथ थ्योरीज आर रेलेवेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फैक्ट बोथ द थ्योरीज रिकोगनाइज दैट टू ब्रेक द वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट मीन्स ये क्या कह रही हैं कि हम लोगों ने जो थ्योरीज की हैं बैलेंस ग्रोथ थ्योरी एंड अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स में तो दोनों ही थ्योरीज हमें क्या बताती हैं कि अगर एक अलविकसित देश वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी निर्धनता के दुष्चक्र को ब्रेक करना चाहता है तोड़ना चाहता है तो हमें लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस ग्रोथ थ्योरी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी सेक्टर्स में सभी जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी में उसमें साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट शुड इन द इनिशियल स्टेज मे बी मेड इन सम सेलेक्टेड सेक्टर्स मीन्स कि हमें अलविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके कुछ जो सेलेक्टेड सेक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ थ्योरीज इज़ टू अचीव बैलेंस दोनों ही थ्योरीज का जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में संतुलन को प्राप्त करना है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों ही थ्योरीज में क्या डिसिमिलैरिटीज हमने देखने को मिली और कौन कौन सी इनमें सिमिलैरिटीज हैं दोनों थ्योरीज में तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे असमानताओं की बात करेंगे तो पहला हमारा देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज टू डेवलप ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी यूनिफॉर्मली एंड साइमल्टेनियसली ऑन द कंट्रेरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज टू डेवलप द मेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वन बाई वन मीन्स ये क्या बता रहे हैं हमें कि जो हमारी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है जो संतुलित विकास की जो धारणा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके जो विकास है वो समान रूप से करना चाहिए इक्वली डेवलपमेंट करना चाहिए और ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत जो हमारी असंतुलित विकास की जो धारणा जो सिद्धांत है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारे जो सेलेक्टेड जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके डेवलपमेंट करना चाहिए सेकेंड आता है हमारा द गोल ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज टू एस्टेब्लिश बैलेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर सो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इज एसलरेटेड ऑन द कंट्रेरी द गोल ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज टू एसलरेट द ग्रोथ रेट बाई क्रिएटिंग अनबैलेंस अब जो हमारे संतुलित विकास की जो धारणा है उसके अकॉर्डिंग अलविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए हमें सभी क्षेत्रों में पहले संतुलन स्थापित करना चाहिए संतुलन कैसे प्राप्त होगा जब हम सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करेंगे इसके विपरीत जो हमारी असंतुलित विकास की जो धारणा है उसके अकॉर्डिंग अलविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए हमें पहले असंतुलन को उत्पन्न करना चाहिए असंतुलन कैसे उत्पन्न होगा जब हम सिर्फ चुने हुए जो क्षेत्र हैं हमारे जो सेलेक्टेड सेक्टर हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तो यही जो असंतुलन है वो हमें निवेश के नए अवसर प्रदान करेगा तो इस तरीके से हम एक अर्थव्यवस्था में पहले असंतुलन को स्थापित करेंगे और ये एक क्रम बनता चला जाएगा निवेश का और इसके फलस्वरूप एक अलविकसित देश जो है अपना आर्थिक विकास तीव्र गति से कर पाएगा तो ये इन दोनों में डिसिमिलैरिटीज़ है जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो भी डिसिमिलैरिटीज़ का है कि बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ में क्या डिसिमिलैरिटीज़ है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ With the help of balanced growth strategy, a large scale investment is called for. जो हमारे संतुलित विकास की जो धारणा है उसके according अलविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए हमें अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है large scale पर investment की जरूरत होती है On the other hand, unbalanced growth theory की अगर बात करें तो इसमें हमें less investment की जरूरत होती है क्योंकि हम सभी sector में एक साथ निवेश नहीं कर रहे तो इसलिए हमें लार्ज 
अमाउंट पर लास्ट स्केल पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें लेस इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी होता है फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज़ अ लॉन्ग रन टेक्निक जो बैलेंस ग्रोथ की जो टेक्निक है जो तकनीक है वो दीर्घकालीन है इसके विपरीत जो हमारी अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की जो तकनीक है वो कैसी है शॉर्ट टर्म मीन्स जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमें शॉर्ट टर्म अल्पकाल में ही देखने को मिलने लग जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ मेन ऑब्स्टैकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट ये जो बाधा है ये किसकी है हमारी बैलेंस ग्रोथ की कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है वो है बाजार का सीमित आकार जब बाजार का सीमित आकार होगा तो भारी बचतें प्राप्त नहीं होंगी तो ये देखने को वहाँ मिलता है और विकसित देशों में ऑन द कंट्रेरी जो हमारी अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है उसमें मेन ऑब्स्टेकल क्या है लैक ऑफ सिटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि जो हमारी अविकसित असंतुलित विकास का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग आर्थिक विकास के मार्ग में जो मुख्य बाधा है वो है निवेश संबंधी उचित निर्णयों का अभाव मीन्स अलविकसित देशों में कि जो निर्णय है निवेश से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको उनका अभाव पाया जाता है तो ये हमारे दोनों ही सिद्धांतों के बीच में असमानताएँ देखने को मिलती है इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों ही सिद्धांत में कौन कौन सी समानताएँ हैं अब हम देखेंगे कि दोनों ही जो सिद्धांत हैं हमारे संतुलित विकास का सिद्धांत और असंतुलित विकास का सिद्धांत इनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं समानताएँ हैं तो दो ही समानताएँ देखने को मिलती हैं पहली जो हमारी समानता है वो ये है कि दोनों ही सिद्धांतों ने सरकार के योगदान की अवहेलना की है बोथ थ्योरी इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट कि देखो जैसे प्रोफेसर हिर्शमैन थे उन्होंने तो ये कहा कि अगर निजी उद्यमी जो है उद्योगों की स्थापना में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेता तो वहाँ पर सरकार को पहले स्वयं ही उन उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए और बाद में उन्हें निजी जो उद्यमी हैं उनको सौंप देना चाहिए और अगर हम असंतुलित विकास की वास्तव में अगर बात करें तो वास्तव में अगर देखने को मिलता है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की अंत तक हमें आवश्यकता पड़ती रहती है तो हम दोनों ही थ्योरीज ने इग्नोर किया था गवर्नमेंट के रोल को जो सही नहीं है क्योंकि हमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारे दोनों ही सिद्धांत हैं उन ये मानते हैं उनकी मान्यता है कि जो साधन की जो पूर्ति है जो फैक्टर्स है सप्लाई की वो इलास्टिक होती है जबकि जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें फैक्टर्स की जो सप्लाई है वो इलास्टिक नहीं होती वो इन इलास्टिक होती है जो पूर्ति है साधनों की वो बेलोचदार होती है और इसी के कारण जो है अलविकसित देशों में बहुत सारी जो बाधाएँ हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं तो इन बाधाओं के विषय के बारे में दोनों ही सिद्धांतों में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है तो ये हमारे दोनों सिद्धांतों के बीच में कुछ समानताएं और असमानताएं तो दिस इज़ अवर टॉपिक थैंक यू एवरीवन